వేవ్ గైడ్ ఈ లెక్చర్లో వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హయ్యర్ దాన్ త్రీ జిగా హెచ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ త్రో ఎ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ సో దట్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే మనకి హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే త్రీ జిగా హెచ్ దగ్గర త్రీ జిగా హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నార్మల్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేసి నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గుండా పంపిస్తే మనకి లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకంటే మనకి నార్మల్ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గుండా మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఓన్లీ లెస్ దెన్ త్రీ జిగా హెజ్ వరకు మాత్రమే పంపించగలము ఎందుకంటే ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మాత్రమే సూటబుల్ అవుతాయి సో కాబట్టి మనం గ్రేటర్ దాన్ త్రీ జిగా హెజ్ ట్రాన్స్మిషన్కి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క గ్రేటర్ దాన్ త్రీ జిగా హెజ్ దగ్గర వేవ్ గేట్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము వేవ్ గైడ్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రేటర్ దాన్ త్రీ జిగా హెచ్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఒకవేళ నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గుండా పంపిస్తే మనకి లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తున్నాము ఈ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ యూజ్ రేట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాము ఎందుకంటే వేవ్ గైడ్స్ అనేవి హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ దగ్గర ఉపయోగిస్తాము నార్మల్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అయితే సరిపోతాయి బట్ హియర్ మనం ఇక్కడ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ దగ్గర ఉపయోగిస్తున్నాము ఫర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎందుకు అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి సో దట్ లాసెస్ ఆర్ మినిమమ్ మనం ఎప్పుడైతే వేవ్ గైడ్స్ని ఉపయోగిస్తాం హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే మనం వేవ్ గైడ్స్ని ఉపయోగిస్తామో మనకి లాసెస్ అనేవి మినిమం అవుతాయి అంటే లాసెస్ అనేవి తగ్గుతాయి హియర్ వేవ్ గైడ్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ సింపుల్ దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ ఇది ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ బై సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్స్ కాల్డ్ వేవ్ గైడ్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్తో ఉన్న ఒక హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ అనమాట ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఈ వేవ్ గైడ్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ ఇది వేవ్ గైడ్ అనుకుంటే మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని పంపించినప్పుడు ఇది ఒక వేవ్ పంపించినప్పుడు దీన్ని ఇన్నర్ వాల్స్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వేవ్ అనేది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తుంది అంటే ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వెన్నర్ వాల్స్కి మనం వేవ్ అనేది వేవ్ గైడ్ గుండా పంపించినప్పుడు ప్రాపగేట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తుంది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి వేవ్ గైడ్లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ బై సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈజ్ కాల్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ అ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ అందర్ వన్ ఈజ్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై యూజింగ్ కాపర్ మెటీరియల్ అండ్ ద వేవ్ గైడ్ ఈజ్ కోటెడ్ విత్ సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ అండ్ మినిమైజ్ ది లాసెస్ హియర్ మనం వేవ్ గైడ్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అంటే కాపర్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించి మనం వేవ్ గైడ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అలాగే మనం ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ మనం బయట ఏమో కాపర్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తాము లోపల ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్కి మనం ఏం చేస్తాము అంటే కోటింగ్ చేస్తాం గోల్డ్తో కానీ సిల్వర్తో కానీ కోటింగ్ చేస్తాము ఎందుకు అంటే మనకి హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర లాసెస్ అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వేవ్ గైడ్లు ఆ కోటింగ్ చేయడం ద్వారా మనకి లాసెస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే కోటెడ్ మెటీరియల్స్
మనం డైరెక్ట్రిక్ ఎప్పుడైతే మనం వేవ్ గైడ్ని ప్రాపిటేట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తే వితౌట్ కోటింగ్ అయితే సిగ్నల్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ఇక్కడ వాల్స్ దగ్గర కోటింగ్ చేసామో మనకి వేవ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి లాసెస్ అనేవి ఏమి రావు సో దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ హియర్ ద వేవ్ గైడ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఫర్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ టీఈ వేవ్ ఆర్ టీఎం వేవ్ హియర్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఓన్లీ టీఈ వేవ్ కానీ లేదంటే టీఎం వేవ్కి మాత్రమే ప్రాపగేషన్కి అలవ్ ఉంటుంది మనకి వేవ్ గైడ్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే వేవ్ గైడ్ అనేది ఓన్లీ సపోర్టెడ్ ఫర్ టీఈ వేవ్ ఆర్ టీఈ వేవ్ ఆర్ టీఎం వేవ్ టీఈ వేవ్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యా ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ అండ్ టీఎం వేవ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ మన వేవ్ గైడ్స్ కింద ఏదో ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ కానీ లేదంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కానీ మాత్రమే మనం పంపించడానికి కుదురుతుంది అదర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రాపగేట్ టీఈఎం వేవ్ ఇక్కడ మనం వేవ్ గైడ్స్ కుండా ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి కుదరదు ఇక్కడ ఓన్లీ టూ మోడ్స్లోనే మనం ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఉంటుంది ఏదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ ఈ టూ వేవ్స్ మాత్రమే వేవ్ గైడ్స్ కూడా ప్రాపగేట్ అవుతాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవ్వదు అదే ఇక్కడ ఉంది వేవ్ గైడ్ డస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఫర్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ టీఈఎం వేవ్ వేవ్ గైడ్ అనేది టీఈఎం వేవ్కి సపో ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ టీఎం వేవ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ మన ఇక్కడ వేవ్ గైడ్ని ఎయిర్ తోటి వేవ్ గైడ్ ఉంటుంది కదా మనకి వేవ్ గైడ్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి దాంట్లో మనం లోపలేమో మన ఇన్నర్ కోటింగ్లో సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ వేస్తాము తర్వాత మన ఈ వేవ్ గైడ్ అనేది మొత్తం మనకి ఎయిర్తో ఫిల్ చేయబడుతుంది ఆ ఇందాక చెప్పినట్టు వేవ్ గైడ్ అనేది టీఈ వేవ్ని స అలాగే టీఎం వేవ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్రాపగేట్ చేయడానికి టీఈఎం వేవ్ని సపోర్ట్ చేయదు అలాగే మన వేవ్ గైడ్ అనేది ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ ఈ వేవ్ గైడ్ అనేది ఎయిర్ గుండా ఎయిర్ ద్వారా ఫిల్ చేయబోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్గా ఏంటంటే వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే మనం నా ఎప్పుడైనా మన ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని గ్రేటర్ దాన్ త్రీ జిగా హెజ్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర పంపించేటప్పుడు మనకి నార్మల్ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ గుండా పంపిస్తే లాసెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి లాస్ మన ఏం కావాలి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ కావాలి మన ఇన్పుట్లో ఏదైతే ఇస్తామో అవుట్పుట్లో అదే రావాలి కానీ సిగ్నల్ ఏమవుతుందంటే లాస్ అవుతుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఎప్పుడైతే నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో పంపిస్తామో కానీ ఇక్కడ వే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర వేవ్ గైడ్ ఉపయోగించడం వల్ల మనకి సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ విధంగా మనకి సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం వల్ల సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవ్వట్లేదు సో మన హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర వేవ్ గైడ్ని ఉపయోగిస్తాము లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి ఈ వేవ్ గైడ్ ఏంటంటే ఒక హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ విత్ బై ఇట్స్ రిఫ్లెక్స్ విచ్ ట్రాన్స్మిట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ బై సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఈ సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్స్ దేని ద్వారా జరుగుతాయి అంటే ఇన్నర్ వాల్స్ వేవ్ గైడ్లో ఉపయోగించి ఇన్నర్ వాల్స్ ద్వారా రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది జరుగుతాయి దాన్ని వేవ్ గైడ్ అంటాం ఈ వేవ్ గైడ్ని మనం కాపర్ మెటీరియల్ తోటి ఈ వేవ్ గైడ్ని మనం కాపర్ మెటీరియల్ తోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము ఇన్నర్ వాల్స్ ఏమన్నా గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ తోటి కోటింగ్ వేస్తాము లాసెస్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ఈ వేవ్ గైడ్స్లో టీఈ వేవ్ ఆర్ టీఎం వేవ్ మాత్రమే ప్రాపగేట్ చేయడానికి కుదురుతుంది టీఈఎం వేవ్ని ప్రాపగేట్ చేయదు అలాగే ఈ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఏదో ఫీల్ చేయబడుతుంది దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ వేవ్ గైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ and another one is uh, construction of wave guide how it can transmit by using successive reflections and wave guide support which which wave guide is supports for which type of waves this is about wave guide and here types of wave guide maniki wave guide lo koni types unnai amma dantlo wave guides are used in some practical application requirements based on requirements మన వేవ్ గైడ్స్ అనేవి సమ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగిస్తాము మన రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి ఎట్లాంటి కావాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి రకరకాల వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో మనకి దేనికి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ వేవ్ గై ఆ టైప్
అండ్ డిజిటల్ వేవ్ గైడ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వేవ్ గైడ్ గురించి బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ వేవ్ గైడ్ బికాస్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు అదర్ వేవ్ గైడ్స్ మనకి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్లో ఏంటంటే ఈ ఎక్కువగా రెక్టాంగులర్ మిగతా అన్నిటితో పోలిస్తే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగించే వేవ్ గైడ్ ఎందుకు అంటే మనం వేవ్ గైడ్ ఈజ్ ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు అదర్ వేవ్ గైడ్స్ మనకి అదర్ వేవ్ గైడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో ఎనాలిసిస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే హియర్ ద షేప్ ఆఫ్ ది వేవ్ గైడ్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఎనాలిసిస్ ఈజీ ఈజీ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వేవ్ గైడ్ షేప్ అనేది రెక్టాంగిల్లో ఉంటుంది సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అండ్ ఇయర్ ఎక్కువ మనం ఉపయోగించే వేవ్ గైడ్ కూడా రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఎందుకంటే మనకి వే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఉండా ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు వేవ్ని మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనాలిసిస్ అనేది సో ఇట్స్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఇది స్ట్రక్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ మనం ఇది చూస్తే ఈ ఫిగర్లో ఏంటంటే ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అంటాం హియర్ ది ఇటువైపు గుండా మనకి రె మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది హియర్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో మనం బ్రెత్ ఉంటుంది వై యాక్సెస్లో విత్ ఉంటుంది జెడ్ యాక్సెస్లో లెంత్ దీన్ని లెంత్ అంటాం దీన్ని బ్రెత్ ఇది విత్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రేడా సిస్టమ్ అండ్ టు ది రేటేషన్ పర్పస్ ఈ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాము రేడా సిస్టమ్స్లో మనకి రొటేషన్ పర్పస్ కోసం ఈ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి శాటిలైట్ రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాము దీంట్లో మనకి ఏంటంటే సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ ఇది సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఈ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఓ అంటే ఇది రేడియస్ ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రేడియస్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద సర్కిల్ షేప్ ఇందాక చూసింది రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఎందుకు అయిందంటే రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అన్నాం ఇది సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ ఏంటంటే ఇది సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ అంటాం మనం వేవ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఇటువైపు కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము విస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ ఈ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ని ఎక్కువగా రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాము రేడా సిస్టమ్స్లో రొటేషన్ పర్పస్ కోసం ఈ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాం మోస్ట్గా ఎస్ ఎక్కువగా అన్ని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగించే వే వేవ్ గైడ్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ హియర్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ ట్విస్ట్ అండ్ బెన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అంటే వెన్ ట్విస్ట్ అండ్ బెన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎప్పుడైనా ట్విస్ట్స్ కానీ బెన్స్ కానీ రిక్వైర్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము ఎక్కువ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే శాటిలైట్స్లో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాము దిస్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ ఎందుకు అన్నామంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ అన్నాము ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ కూడా కూడా ఇటువైపు నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ మ్యా వేవ్ గైడ్ మనకి వేవ్ గైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగిస్తాము సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ అనేది రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాము ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ అనేది శాటిలైట్స్లో ఉపయోగిస్తాము అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టూ టైప్స్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ అనేది టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయబడింది ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ రిజ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డబుల్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ యూజింగ్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్స్ టు మినిమైజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది వేవ్ గైడ్ బై ది డిజైన్ కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజెస్ మన
ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో మనం డిజిటల్ వేవ్ గైడ్స్ అనేవి ఉపయోగి ఉపయోగించము హియర్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింగిల్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ డబుల్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ ఇది సింగిల్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇచ్చేసరికి డబుల్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ హియర్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ సీ వీ సాయ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ వేవ్ గైడ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్స్ వేవ్ గైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ విత్అవుట్ లాసెస్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఒక హ్యాలో మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాప్ సెక్షన్ అది ఎక్కువ మన హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఉపయోగిస్తాము ఎందుకు అంటే లాసెస్ని మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి అలాగే అందరి వన్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్స్ వేవ్ గైడ్ యొక్క టైప్స్ ఏంటంటే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఈ కొంచెం తక్కువ ఉపయోగించాయి రిజిడ్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అసలు ఉపయోగించము మనం ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ గైడ్ అనేది శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఉపయోగిస్తాము అలాగే సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ అనేది రేడా సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తాము ఎక్కువ ఉపయోగించే వేవ్ గైడ్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఎందుకంటే మనకి సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వేవ్ అనాలిసిస్ అనేది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేవ్ గైడ్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ థ్యాంక్ యూ